où je faisais une cagne, une hypocagne plus exactement, j'ai eu une liaison régulière avec euh, les trotskistes. Et la liaison avec les trotskistes consistait principalement en une sorte d'enseignement <rire> parallèle à celui de la cagne. Euh, nous avons, pendant l'année 43-44, dévoré toute la littérature sur le mouvement ouvrier. Et euh, nous avons aussi, à la fin de l'année scolaire, réussi à faire passer une partie non négligeable de la cagne sur des positions trotskistes. C'était une activité principalement livresque, avec des rendez-vous dans Paris, bien sûr, euh, rencontrer d'autres camarades trotskistes, bon, en des bouts de euh, dans des endroits en général les plus sûrs, c'est-à-dire les plus fréquentés, dans un bistrot, etc., où on discutait des événements, où on ne pas passé... On était, euh, au courant, voilà, de, de ce qui se faisait, voilà. Si quelques jeunes, effectivement, sont approchés dans le milieu lycéen, c'est surtout au sein des auberges de la jeunesse que l'activité de recrutement est vraiment efficace. Michel Lequen. C'est les auberges de la jeunesse qui a été une première rupture dans ma vie, parce que j'y rencontrais là euh, des, des jeunes pour la première fois, et, et je dois parler un tout petit peu de, des auberges de la jeunesse, euh, parce que c'est un mouvement, de, qui, il était né de, de 36 même, sur le modèle d'un mouvement qui, qui avait existé avant dans l'Allemagne, euh, avant Hitler. Il ne faut pas oublier par exemple que Daniel Guérin, quand euh, son livre euh, « La peste brune » a passé par là, c'est le récit d'un voyage qu'il a fait en Allemagne <rire> dans les auberges de la jeunesse. Hein. Donc les auberges de la jeunesse avaient été créées par euh, des, des mouvements tels que la Ligue de l'enseignement et d'autres mouvements de ce genre euh, de, euh, proches de la Ligue des droits de l'homme. Et en principe, c'était un mouvement qui permettait aux jeunes pauvres, avec les, les premières vacances qu'on j'ai payées, de voyager à pas cher comme ça, en faisant eux-mêmes leur cuisine, etc., etc. Et on se retrouvait là, alors, des jeunes euh, travailleurs de toutes sortes. En principe, dans les auberges de jeunesse, il ne devait pas y avoir de politique. Bon, <rire> c'était empêcher la, la mer d'avoir des barrailles. <rire> J'en suis surtout une période pareille, entre 36 et 40, n'est-ce pas Alors, donc, euh, euh, je me suis retrouvé là, j'étais donc d'une famille d'employés, même si on était des, des employés très pauvres, avec des ouvriers d'usine, etc., et des gens qui étaient de toutes sortes de positions politiques. C'est un milieu très, très large, n'est-ce pas Il y avait des anarchistes, des, des socialistes, de gauche, de, de, des pacifistes, des camps de, 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 de tout court. Alors, donc, euh, il y a la guerre. D'emblée, moi, je, je suis de ceux qui créent une union des clubs de Normandie, dont on faisait pareil dans les régions, et un congrès est préparé. Hein C'est-à-dire que je suis tout de même arrivé à ce congrès où les forces en délégué euh, étaient à peu près égales, 50-50, euh, entre staliniens et, et trotskistes, n'est-ce pas bah, Évidemment, je l'ignorais totalement. Et moi, j'ai fait une intervention. <rire> au sujet du, du manifeste des jeunes, comme ça, dans un, dans un silence, ça ne les intéressait pas. <rire> un silence, je dis, il devait être assez mal méprisant, j'ai dû me taper le paysan du Danube <rire> qui, qui s'amenait là-bas. Donc, j'ai rencontré une sorte de trotskis à ce moment-là. Paul Parizeau, membre de la direction clandestine du POI, ou Parti Ouvrier Internationaliste, sous l'occupation. Paul Parizeau. J'ai été mêlé à tout un travail à l'intérieur des auberges de la jeunesse qui était très agréable parce que ça nous mettait en contact avec une série de gens tout à fait merveilleux. Parmi eux, beaucoup d'ouvriers, je dois dire. Euh, et et, et cette forme de loisir populaire que, qui a été ra rapidement mis euh, dans l'illégalité par le, les autorités d'occupation, n'est-ce pas Le dernier congrès libre du Centre laïque des auberges de jeunesse s'est tenu en novembre 1940 à Suren. C'était grâce à la protection de, du maire socialiste de Suren que nous avons pu nous réunir, mais nous avons dû faire face à des groupes fascistes qui venaient occuper le, le local du Centre laïque des auberges euh, à Paris, n'est-ce pas et donc, euh, on a continué de, de, de faire du, du, du camping euh, euh, révolutionnaire, du camping politique euh, sous l'occupation pendant, pendant très longtemps. Et, et tout ça donnait à nos thèses, à nos idées, à notre, 
forme d'esprit, je dirais, notre culture, n'est-ce pas euh, Un retentissement euh, bien au-delà des frontières euh, strictes de l'organisation. Plus tard, cofondateur de la FNAC, après-guerre, André Essel, dit Dunoyer, est venu au trotskisme au milieu des années 30. André Essel. On a toujours été dans les auberges de jeunesse, hein, les... où on avait une influence incontestable. Pendant la guerre, il y a deux organisations d'auberges de, de jeunesse, euh, toutes les deux étant influencées par les trotskistes, en fait. Influencées comme on pouvait l'être, quand les idées étaient clandestines, quand il fallait, il fallait se camoufler. Mais enfin, j'étais à Limoges, quand j'étais démobilisé, j'avais constitué un groupe trotskiste de, dans, dans les auberges. Et d'autres avaient fait comme moi. On faisait du scoutisme, mais avec la différence que c'était mixte. On était à l'époque le seul mouvement mixte. Et on faisait du, coup, du scoutisme, du camping, des champs, on évitait les champs révolutionnaires, et j'ai effectivement recruté des gens qui sont devenus, je pense à Daniel Renard, par exemple, qui est devenu un des pontifs du trotskisme un peu plus tard, c'est moi, moi qui l'ai trouvé dans un groupe de jeunesse. On essayait de créer un groupe de discussion. Une tentation de gauche. Et quand on croyait le moment venu, on les contactait, on disait, tu sais, nous on fait un groupe un peu plus politisé, enfin on parle de marxisme, etc. Bon, et puis c'est comme ça la stratégie. Mais si les trotskistes peuvent espérer avoir l'oreille de jeunes travailleurs ou de lycéens s'éveillant à la politique, il en va rarement de même, avec les ouvriers et les militants influencés par le PCF, puisque le parti communiste, lui, n'a jamais cessé de les désigner comme des traîtres et des ennemis à abattre. Wang Dontri, jeune ingénieur indochinois, gagné au trotskisme peu avant la guerre. Ça avait peur, parce qu'on vivait dans une terreur. Nous vivons dans, dans une triple terreur, il ne faut pas oublier ça. Nous, trotskistes, on vivait dans une triple terreur. La première terreur, c'est la police de Vichy. La deuxième terreur, c'est la Gestapo. Mais la troisième terreur, c'est les Staliniens. Parce que tous nos camarades dans le maquet étaient massacrés par les Staliniens. Les Staliniens disaient que les trotskistes, c'était les agents de Hitler. À château le 27 juillet 1941, il y a 27 personnes qui étaient fusées à saint -Aubriand. Dans les 27 personnes, nous avons des camarades. Marbouris et Yéken. Et jusqu'au pied du poteau, les Staniers disaient que c'était les moutons qui travaillent pour les Allemands. Jusqu'au poteau, aux yeux du poteau. Ils ont poussé la, la calomnie jusqu'à là. Vous ne pouvez pas imaginer l'incroyable, le fantastique, la, la propagande. Et Stalinien basé uniquement sur le mensonge, sur la canonie et les mensonges. Et ça marchait. Ça marchait. Arrivé de Roumanie, peu après le Front Populaire, Claire Faget milite pendant la guerre avec David Corner, dit Bartha, Mathieu Buchholz ou encore Pierre Bois, trois grandes figures fondatrices du groupe Union Communiste, l'organisation dont se réclame aujourd'hui Lutte Ouvrière. Claire Faget. Ce camarade, c'est Mathieu Buchholz qui a été assassiné par les FTP, la, la milice stalinienne. C'était un étudiant très intelligent, très doué, et qui euh, a tout de suite euh, adopté le, le point de vue trotskiste de la politique et de l'action. Et il était très, très actif du point de vue euh, moyen technique à nous fournir, diffusion, euh, collaboration, écrire. Euh. Il a été assassiné. Palestine. On publiait un journal, on diffusait, on, on essayait de prendre contact avec des gens. D'ailleurs, on, on a pris contact avec des communistes et c'est comme ça que Bouchard est tombé dans le piège parce qu'il est allé voir des communistes qu'on connaissait du temps de l'occupation et il y, a, il y a eu un enchaînement qui a fait qu'il savait que c'était un trotskiste. Il a été piégé et assassiné. On l'a retrouvé dans la scène avec des balles dans, la... dans le corps. Parce qu'ils faisaient la chasse aux collabos et ils en ont profité pour euh, essayer de descendre des trotskistes. Et Pierre Bois s'est fait arrêter aussi dans les mêmes circonstances, mais il a eu plus de chance, Pierre Bois et son frère. Et seulement ils ont pu, eu plus de chance, ils ont pu s'évader, ce qu'il ce qui n'a pas pu faire euh, euh, Buchholz. Donc ils l'ont carrément assassiné pour la simple raison qu'ils ont bien compris que c'était un trotskiste qui était 
venu faire la propagande auprès de, de militants communistes qui, eux, n'avaient plus de contact avec leur hiérarchie du fait de la guerre. Emblématique de cette même terreur stalinienne, le maquis Vaudely constitue l'un des grands symboles du martyr trotskiste sous l'occupation. Jean-René Chauvin, membre dirigeant du POI pendant la guerre. Nous avions des copains qui ont été arrêtés à Marseille, parmi lesquels il y avait Piero Tresso, qui était un des fondateurs du Parti communiste italien, qui, dans les années 30, était passé au trotskisme, qui était à la fondation de la quatrième internationale. Et il y avait quatre autres militants de Mazière, Albert de Mazière, qui était responsable euh, du POI à Marseille, euh, et euh, Jean Reboul et Abraham Sadek. Alors, ils ont été condamnés à des peines de prison très lourdes par un tribunal français et internés dans différentes prisons. Ils se sont retrouvés à la prison du Puy-en-Velay euh, au mois d'octobre 1943. À ce moment-là, il y a eu une action euh, d'un maquis euh, où il y avait pas mal de membres du Parti communiste, mais aussi des socialistes et des représentants euh, britanniques. Donc il y avait une euh, coordination de la résistance pour libérer les prisonniers politiques du Puy-en-Velay. Ça a été la plus grande évasion euh, pendant la, cette période-là. Et ils ont été amenés au maquis du, du Vaudely, près de Kerrière, n'est-ce pas En Haute-Loire. Et là, les trotskistes ont été euh, mis de côté. Euh, ils ont été en enfermés hein, dans une baraque. Et de Mazière, euh, qui était par hasard euh, à un autre endroit, a été envoyé chercher du ravitaillement avec deux militants du Parti communiste, et tous les trois se sont égarés dans la nature. Alors ils ont décidé de se séparer, et de Mazière a réussi à rejoindre euh, quelqu'un qu'il connaissait, et euh, il est revenu à Paris. Les quatre autres ont été purement et simplement liquidés. Et on n'arrivait pas à retrouver leurs traces après la guerre. Et puis, euh, par des indiscrétions, on a su qui les avait euh, fusillés. Et euh, moi-même, j'ai euh, interviewé un ancien militant, ancien déporté aussi, euh, avec lequel... Euh, j'ai discuté très fraternellement, et qui n'avait pas participé directement à l'assassinat, mais qui était au courant. Albert de Mazière, unique rescapé trotskiste du maquis Vaudly. Nous ne savions pas encore que nos camarades avaient été massacrés, mais moi, dès le mois d'octobre, la direction me demande de faire paraître dans un numéro de la vérité que je vous montrerai un article où il était question de la fraternité des FTP. Voilà. La fraternité des FTP. Et ça, l'apparition de cet article a coïncidé probablement avec l'assassinat de nos camarades. C'est quelque chose que je... <rire> J'encaisse mal. Ça. Et mon article, euh, fraternisation des FTP, euh, n'est pas signé. Mais, mais, ça me narre d'avoir écrit ça. Pourtant, ce n'est que tardivement que cet épisode du Maquis Vaudely est réellement remonté à la surface. Comme l'explique Pierre Brouet, jeune militant trotskiste pendant la guerre, et plus tard co-auteur d'une enquête intitulée « Meurtre au Maquis ». Pierre Brouet. Les gens n'ont pas su. Moi, moi je l'ai appris par, par ricochet, comme ça. Quelqu'un l'a dit devant moi, mais dans une conversation. Hein. Et après, alors ils en ont parlé dans la, dans la vérité, et dans la vérité, ils ont dit, Basco a été arrêté à Marseille, bon, il a emprisonné au puits, ok. Et ensuite, il a disparu. Et ils ont dit, il est probablement déporté en Allemagne et, et, et bousillé en Allemagne. Mais ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. Tout le début de l'histoire, ils le savaient, c'était vrai. Et il a disparu, mais il n'est pas allé en Allemagne, il est allé au maquis. Ce maquis, d'où de Mazière s'est évadé, 
après avoir été dans ce maquis avec lui. Donc, euh, et cette partie de la vérité l'ont cachée. Moi, j'ai toujours considéré comme absolument scandaleux d'avoir tué la mort de Blasco. Et il y a, a l'article de Lemazière disant « On est avec les, les Saliniens, on est les frères, etc. Bon. » Moi, je ne vais pas lui cracher dessus. Mais ils avaient l'illusion que la réconciliation allait se faire. Et alors, bon, mais plus tard, on soulèverait le cas Blasco. Mais pour l'instant, non, sûrement pas. Il y a dans l'imaginaire de nos camarades qui étaient nos aînés à l'époque, euh, cette idée que c'était pas possible que comme ça, euh, le PC soit passé du côté de la contre-révolution. Je me rappelle un titre de la vérité qui, qui est épouvantable quand on y pense. « Quand les drapeaux de l'armée rouge se joindront à nos drapeaux rouges. » Tu parles. Quand les drapeaux de l'armée rouge sont arrivés, ils ont tiré sur le drapeau rouge, oui. Dans toute l'Europe orientale. Et moi, euh, précisément parce que j'étais jeune, euh, parce que j'étais un gars qui n'avait pas peur des armes à feu, et tout ça, moi j'aurais voulu protéger les enquêteurs et j'étais prêt à risquer ma vie je n'ai pas tout joué à la roulette russe alors je pouvais jouer ma vie plus intelligemment en allant protéger mes camarades qui enquêtaient mais j'aurais voulu qu'on fasse la vérité là-dessus et c'est ça qui me faisait trotskiste si j'ose dire et oui et en effet c'est bien ce grand espoir d'une libération rimante avec révolution un espoir partagé par l'ensemble des militants ouvriers qui porte plus d'un jeune travailleur vers l'engagement trotskiste comme le souligne Henri Benoît, qui après la guerre entrera comme ouvrier chez Renault. Henri Benoît. Quand je dis je suis d'origine euh, vierge du point de vue politique, pendant l'occupation, vous imaginez, j'avais 13 ans à la déclaration de guerre, je n'avais jamais lu aucun ouvrage qui se réfère à, à une tradition, qu'elle soit socialiste, trotskiste, communiste ou, ou n'importe quoi. Je n'avais donc en moi qu'une tradition de classe Hein, le sentiment d'être un, un pauvre, d'une famille nombreuse, et donc euh, je nourrissais mon envie de tout foutre en l'air, mon esprit de, de bouleverser cette société, euh, essentiellement à travers la comparaison que je, que je pouvais faire entre moi, crevant de, crevant de faim, et les gens qui profitaient du marché noir, qui collaboraient, etc. Et euh, instinctivement, entre guillemets, je peux dire que je n'éprouvais pas le plaisir de me ranger ni derrière un maréchal, ni derrière un général, même s'il était à Londres. Et euh, par rapport à mes parents, qui étaient, euh, entre guillemets, anti-allemands, anti-nazis, si vous voulez, comme, comme les Français, à un moment donné, on, on avait marre de ce climat de l'occupation, je formulais un langage plutôt critique en disant « je refuse de choisir » l'agent des Américains et des Anglais, hein, et, ou l'agent de l'impérialisme allemand. C'est en cela que, euh, en contact avec un militant trotskiste, ayant une éducation trotskiste, je me suis retrouvé sur cette base de l'internationalisme euh, prolétarien, on disait à l'époque, et je me suis senti de plein pied avec ça. Je n'avais pas une vue étroitement patrioto-résistante, mais au contraire, une... Et d'ailleurs, je dois dire que les premières petites affiches que j'ai collées dans la clandestinité s'étaient intitulées « Pour que la défaite d'Hitler soit la victoire des travailleurs ah. ». Et comme nous pensions, et je pensais que la révolution allait se faire aussi dans les usines, à l'exemple d'autres précédents euh, révolutionnaires, on était nourris à l'idée que la, la guerre impérialiste se transformera en guerre civile, hein, en guerre anti-impérialiste et prolétarienne, hein, comme l'avait fait la première guerre mondiale. Mais euh, le rapport de force n'était pas en faveur des trotskistes. Staline a donné bien des gages. Il a renié l'œuvre de Lénine et la bureaucratie est un parasite sur le dos du prolétariat. Il n'empêche que l'URSS est un état ouvrier où les moyens de production sont socialisés. Chaque victoire de l'armée rouge est une défaite pour la bourgeoisie internationale. Chaque mètre de terrain conquis est autant d'enlever à l'exploitation du capitalisme. Et surtout, chaque succès des soldats soviétiques est un encouragement pour les prolétaires du monde entier. L'armée de l'URSS n'écrasera pas les soviets de Berlin, de Budapest et de Paris. Ce sont ces soviets, au contraire, qui rappelleront à l'armée russe qu'elle est une armée soviétique. La révolution communiste en Europe ce sera la fin du capitalisme exploiteur et aussi la fin de la bureaucratie parasite. Les usurpateurs de Moscou le savent. Mais l'armée rouge avance toujours. Demain, 
L'Europe s'embrasera dans l'incendie révolutionnaire. Les soldats fraterniseront avec les populations des pays occupés. Les drapeaux de l'armée rouge se joindront aux nôtres. À Londres, Paris, Budapest et Berlin, prenez le pouvoir, bataillons ouvriers. La vérité, 10 février 1944. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par Benoît Schwartz. Équipe de réalisation, Frédéric Kirou, Éric Villanfin.